So hello my dear SSLC family. Makle inna saru vandi rala the. Nenge ke vendi thoda mula landscape analysis through maps. Booth ala vishe galle booth bade galle lodan oran chapter thoda mula completely lively seta giri na irdo. Eni adin de short version hai. Three koranja samay thi rolil. Ena makle ke the better the ena kitten the riyadi saru. Papa seta giri na. Papa paranya na. Okay ani ke thoda mukle classes chatiya. Mera no illa makle. Namle da po onan enda ani sambo. Firste namle direct hai hiti ani enda ani topography map. Okay namle thiru deshi ke thoda. Ye paranya thoda. Ella minute hai thoda kaari. टोग्राफिक मैप धराल भूपड़ी वाहन बिल्डिंग्रक्षा प्रकृति उपयोग प्रयोजन प्रकृति मनुष्य निर्मित नमुकोग्राफिक मैपिल का अगर आमाम मिलिटरी ऑप्स मिलिटरी ऑपरेशन षोटा मिलिटरी ऑप्स ओके इतने मे अदूँ अब मिलिटरी का अभी सैनिक मैपुमेंट कुछ भूपड़ेबल ई पर मैपा तैयार सहायक और टोपोग्रफी मैप टोपोग्रफी मैपिल नमक एल क्यों आयो मिलिटरी वे रीती मैपल इधर हेलपुर फीचर हेलपुल मेटीरियल उपयोग कटिया अब मिलिटरी ऑपरेशन मैपी उपयोग मूंाइडिफाइंग चल ना धातु मिनरल ओके अवे कुछ ना पैसे कटे गनी आफ्रिका गनी किमी गनी स्वर्ण गनी स्वर्ण गनी भूप्रदेश मनसिकोर निरीक्षण निरीक्षण आोपोग्राफी मैप हेलपुलाइडिफाई राज्यमिक प्लानिंग चिंतमिक डेवलपमेंट चेर वाईक अर्बन प्लानिंग अथवा नगरासूत्रण डेवलपूत्रण स्वाभाविक नगर आवश्यक हेलत एज्युन अर्बन डेवलपमेंट अर्बन प्लानिंग इकणमिक डेवलपमेंट संभव अब इत रू नि चेत वाईक सापी वििकसन अदल वाई नगरासूत्रण अथवा अर्बन प्लानिंग अब इतना यूसू इत्र क्यों मैं पढ़ी वे कटी कणक्ट पढ़ा कटी अगर आकड़े नेक्स्टर साधन नाम भूपड़े टोपो सीट क्लासीफाई ना कृत्यों ना भूमि नाटिट्यूड लोंजिट्यूडी अूमी ने टोपो सीट क्लासीफाई अब टोपो मेरे वीडियो कमेंट 
സാറിനറിയാം എന്നാൽ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഇടണം കേട്ടോ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ മറന്നുപോയില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ടേബിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയില്ല ഈ കാണുന്ന പൂജ്യം മുതൽ അറുപത് വരെ സാർ പൂജ്യം ഡിഗ്രി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പൂജ്യം ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് സൗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ അറുപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഭൂമധ്യ രേഖ തൊട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി മുകളിലേക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി താഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ എത്ര എണ്ണമാണ് സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എണ്ണം പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോറി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് അറുപത് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അറുപത് മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ അപ്പോഴും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി അടക്കാം ഓക്കെ നാനൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പോയി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പോയി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് നോർത്ത് പോളിലായിരിക്കും ഒന്ന് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നോർത്ത് പോളിലായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് സൗത്ത് പോളിലായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്നും അവിടെ പോകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടോപ്പ് പോസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ഡൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ടൈബിൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി വേറൊന്നും നോക്കേണ്ടതായില്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മില്യൺ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തോത് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഈ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അതിനെ പതിനാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ആ പതിനാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ മില്യൺ ഷീറ്റിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിഗ്രി ഷീറ്റിന് പതിനാറാണായിട്ട് ആ ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് വൺ ഈസ് ടു സംതിങ് ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിനെയും പതിനാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അതിനെ ഈ പതിനാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അംശബന്ധം എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചില്ല ജസ്റ്റ് അംശബന്ധം ഒന്നും ഓർത്ത് വെച്ചില്ലേ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പേരും ആലോചിച്ച് വെക്കാം മില്യൺ ഷീറ്റിനെ പതിനാറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് കിട്ടി ഡിഗ്രി ഷീറ്റിനെ പതിനാറാക്കിയപ്പോൾ മൈനൂട്ട് ഷീറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരിക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ സാർ ഇവിടെ എഴുതി എന്റെ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മില്യൺ ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ മിനിറ്റ് ഷീറ്റിലാണ് ഇത് എവിടെയാണോ ഈ പ്രദേശമുള്ളത് ഗുജറാത്ത് ആണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ആണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാൻ ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉള്ളത് മിനിറ്റ് മില്യൺ ഷീറ്റ് എന്നും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് ആണെന്നും ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ എന്നുള്ളത് മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് ആണെന്നും എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ പേട
പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കൃത്യം സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഈ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ കാര്യം ട്യൂബ് വെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളൽക്കണ്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യം ആ മൈന്യൂട്ട് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ നല്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണോ അത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് സാർ വായിച്ചു തരാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ഷോ പ്രിസൈസ് ലൊക്കേഷൻ ആ ചെറിയ കൃത്യതയുള്ള ആ വിവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോർത്ത് ഇങ്സും ഈസ്റ്റ് ഇങ്സും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് വരിക എന്താണ് നോർത്ത് ഇങ്സ് എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് അതിന് ചെറിയൊരു ഒരു കോഡ് വേർഡോട് കൂടിയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് പിക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇങ്സിൽ വരകൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോകുന്ന വരകൾ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സിലെ വരകൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കുത്തനെയാണ് ഡൗൺ ആണ് താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും സാർ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എങ്ങനെയാണ് താഴേക്ക് പോവുക ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകേണ്ടത് പക്ഷേ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എന്ന് പേര് വരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലത്തോട്ട് കിഴക്കോട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇങ്സിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വര പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കിഴക്കോട്ടാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് വടക്കോട്ടാ പോകുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വാല്യൂസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് നോർത്ത് ഇങ്സ് ആണ് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് വാല്യൂസ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോർത്ത് ഇങ്സ് എന്ന് പേര് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ വാല്യൂസ് മാത്രമേ മക്കൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഇനി അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സാർ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേഡ് നേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിശാലി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്നിനെ നമുക്ക് അറിയാം നോർത്ത് ഇങ്സ് ഇവിടെ ഈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ആറും ഡിയും കൂടെ സാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിനോട് നമ്മൾ ആറ് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇങ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് റൈറ്റ് വലത്ത് സൈഡിലേക്കാണ് വാല്യൂസ് കൂടുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ എൻ ഇ സിഗൽ ടു ആർ ഇ എന്താണ് ഡി ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് ആണ് അത് ഡൗൺ ആണ് താഴേക്കാ പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴേക്ക് ഡൗൺ ഫൈൻ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇങ്സും കിട്ടി ഈസ്റ്റ് ഇങ്സിന്റെ കാര്യം കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ആണ് താഴേക്കാണ് വരകൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇങ്സിന്റെ കാര്യം കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ റൈറ്റിലേക്കാണ് വരകൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ റെഡിയാണ് വരകൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരകളുടെ കേസിലാണ് കേട്ടോ വരകളുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പാട് ആലോചിച്ച് വെക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗണിലാ വരാം നോർത്ത് ഇങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് വെച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർ ഗ്രിഡ് റഫറൻസും സിക്സ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസും നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ സമയം കളയാൻ സാറിന് ഉദ്ദേശമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ടേക
ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇത്രയും പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റിങ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറുതേതാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറുതേതാ ഈ ഗ്രിഡിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെയാണ് സാർ ലേക്ക് വരച്ചെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഗ്രിഡ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രിഡിലാണോ ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെയാണ് ഫോർ ഗ്രിഡ് അനാലിസിസ് കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സിക്സ് ഗ്രിഡിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ സിക്സ് ഗ്രിഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സാറി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്യൂബ് വെൽ ഒരു ത്രികോണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആലോചിച്ച് വെച്ചോളൂ എന്താണ് ട്യൂബ് വല്ല ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗ്രിഡ് ഉള്ളത് പതിനാറ് പതിനേഴ് എഴുപത്തി ആറ് ഇവിടെ പതിനാറ് ഇവിടെയും പതിനാറ് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് വരുന്നത് ഫൈൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഗ്രിഡിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടും മറ്റൊന്നിനുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രിഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും തിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ കഷ്ണം കഷ്ണം മുറിക്കും ആ മുറിച്ച് പത്തെണ്ണമാക്കി നമ്മൾ അതിനെ മുറിക്കും എത്ര എണ്ണമായിട്ട് മുറിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പത്തെണ്ണമായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും സിക്സ് ഗ്രിഡ് അനാലിസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ്റ്റിങ്സിന്റെ വാല്യൂ സാർ ഇവിടെ ഈസ്റ്റിങ്സിന്റെ വാല്യൂ ഏതാ ചെറുത് ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോർത്തിങ്സ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈസ്റ്റിങ്സിന്റെ ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാ പതിനാറാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പതിനാറ് എഴുതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈസ്റ്റിങ്സ് പതിനാറ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ നോർത്തിങ്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല പാട് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഈസ്റ്റിങ്സിൽ എവിടെയാണ് നോക്കി ഇവിടെ വരച്ചാലും ഇവിടെ വരച്ചാലും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിലാണ് അത് മുട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ അഞ്ച് അവിടെ എഴുതും ഈസ്റ്റിങ്സിന്റെ കേസാണോ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോർത്തിങ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ നോക്കും ഇവിടെ ഏതാ സെവന്റി സിക്സ് ആണ് സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവന്റി സിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് ആ എഴുതി അല്ലെ സെവന്റി സിക്സ് ആട്ടോ ഇവിടെ സെവന്റി സിക്സ് വരും ഓക്കെ ഫൈൻ അടിപൊളി ഓക്കെ മക്കളെ സെവന്റി സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫൈൻ ആ സെവന്റി സിക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി തീർന്നോ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോർത്തിങ്സിൽ എവിടെയാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ട്യൂബ് വെല്ലിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നോർത്തിങ്സിനെ നമ്മൾ പത്തായിട്ട് തിരിക്കും ആ പത്തായിട്ട് തിരിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറുതിന് മുകളിലേക്ക് കാട്ടോണ്ടത് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് എണ്ണരുത് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവാ എഴുപത്താറ് കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് 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 മേലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താഴെ നിന്നിടണം താഴെ നിന്നിടുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടിലാണ് ഇത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എട്ട് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ് ഫ്രിഡ് സിക്സ് ഗ്രിഡ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ പതിനാറ് അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് എട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഫൈൻ അത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയ മക്കൾ എന്താണ് ഫോർ ഗ്രിഡും എന്താണ് സിക്സ് ഗ്രിഡും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഫോർ ഗ്രിഡ് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആണ് സിക്സ് ഗ്രിഡ് നിങ്ങൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ കോണ്ടൂർ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്ഥലമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മൊത്തം കാര്യങ്ങളും കിട്ടണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ എവിടെയും കോണ്ടൂറിന് വേണ്ടി ആ തപ്പാൻ പോകില്ല നിങ്ങൾ കോണ്ടൂർ വരകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തോ രണ്ട് ഉയരങ്ങളുടെ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കോണ്ടൂർ വരകൾ നോക്കാം നമുക്ക് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസസ് ഹാവിങ് സെയിം എലവേഷൻ ഫ്രം ദി സി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ട സമുദ്ര നിരപ്
ओके फाइव रेडी आने दीच्छे यू नो ओके मकले इनी कोंडर वारे गलो दीच्छे नमले इंद गाना ने उद्देश्य ने ओन्दन वारे नमले गण्डे एलेवेशन ओके उइयर आल्टिट्यूड ऑफ़ द प्लेस उइयर नमले कहानो आधे बोलते ने नेचर ऑफ़ दिस लोग चेरी विंडे स्वभाव एंगने आना चेरी विल्लदे ऐंदा कनमल Enam orang yang kena assessment that we need to prove. Okay, atur itu esok ini lalu. Anginnya ni anjing maklai. Awas sahaja ada dua topik yang ada. Intervisibility. Nanti itu lalu intervisibility ni example ni nama kita jauh je. Nyal, nengal apa ni edi bercola? Enam orang electric post. Enam orang electric post ni edi bercola answer. Okay, example jauh je. Nyal, anginnya itu beri nama nanti. If two places are mutually visible, rent beri mutually visible orang anjing. Rent perdaya single rent beri. Anjing ni pada electric post ni rent post ni nengal mana sila eriya. Orang ni nallah kaya itu lalu post yang orang ni nallah arak itu lalu post yang ni eriya. Anggernya sampai kimbo ni beri post beri jo arak itu lalu beri orang post beri jo. Ibe rent beri mutually visible orang anjing. That means Adun dah ada intra visible ada, okay? Paras pera, orang kan kanan macam ni, ni ada ni simbol aja jenah, okay? Ipa itu orang maklai top posisi ni, nama kanan macam ni, dua provinsi ni, dua wilayah ni, dua provinsi ni, ceria provinsi ni, okay? Mutually visible ada ni, if two places are mutually visible, we call it as intra visible. Endo parah ni maklum, okay? Ready aja, apa semua yang ada ni, kalau example ni, kalau ni electric post ni, kalau ni dah ni. Ini, apa sahaja itu sahaja ni top posisi tu orang ni, top posisi ni perut tu lah, vivering ni kengenya ni lah. Apa tu kita maklum, marzil information ni orang ni kahwin ni, marzil information ni cerita ni top posisi ni beri ni lah, korang cerita layout ni, numbering, pariwara ni kita maklum, kita kahwin macam tu. Ia pernah jadi marzil information ni kahwin macam tu, physical information ni kahwin mana ni, ni lah orang apa itu ni kita kahwin water bodies. Nampaklah natural light lah, lah, kari kalau ini physical information, nampak kahana betul. Adik boleh tu, ni cultural and man-made lagi so, ni, 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 nampak ada worship sini. Okay, pambela, ikut apa, pelik, ikut anything. Okay, ini pernah ni lah agriculture land, ikut apa, everything. Ini man-made light lah, lah, kari kalau cultural light lah, lah, kari kalau nampak ada kahana betul, ni orang ni, okay, ni. Pitra yang nampak ada chapter lo. Okay, pada hari korang ni, sami korang tu, sahur, wajib, wajib tu, pernah ni boleh ni, ni, bicara sam. Ini, ni, nampak kita ni, selawat itu, orang orang ni, tu, accelerate kan, lo, lo. Nampak ni, ni, korang cuma nampak ni, speed ni, nampak kita ni, selawat ni, okay, ready ya. Apa, ini, ni, kari kalau ni, kalau landscape analysis through maps, ini, ni, lo, very simple, light lagi, ni, ni, mara kan, ni, etra topo si, ni, ni, logo, matto, lo, ni, 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 nampak ni, 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 